Das ist eine geile Sneaker. Jeden Tag? Jeden Tag. Was, für eine, Tag. was für eine Frage, also. <lacht> Gut. <lacht> Wenn ich Menschen in der Stadt sehe, die die Glücksräter Umbro Werner Schuhe anhaben, dann ist das schon ein ziemlich cooles Gefühl. Ich bin Stefan von Glücksträter, habe den Laden jetzt seit acht Jahren hier im wunderschönen Bremer Viertel und ich habe das große Glück und auch die große Ehre, jetzt schon zum zweiten Mal gemeinsam mit Umbro und Werder einen Schuh kreieren zu dürfen. Bei dem ersten Mal, wo wir den Neptun herausgebracht haben, in einer sehr, sehr, sehr limitierten Auflage und der sehr schnell ausverkauft war, konnten nicht alle Fans eigentlich sich entscheiden, ob sie einen Schuh haben wollten. Und deswegen haben wir dieses Mal gesagt, dass wir einen Schuh kreieren wollen, der schlichter und klassischer im Design ist und auch der Auflage für mehr Werder-Fans erhältlich sein kann. Ich bin Till von Umbro und hatte das Glück, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Ich finde den Schuh super, super gelungen. Mit coolen, grünen Details kann auch jeder tragen. Ich bin Margarita Gideon, spiele bei den Werder-Frauen und arbeite bei Glückstretern. Ich finde den von der Silhouette leiser und ruhiger als der vom letzten Jahr. Wir haben insgesamt weniger Farben genommen, aber trotzdem sollte er total besonders sein. Und das Hauptaugenmerk dieses Schuhs dieses Mal ist die Sohle. Aus recycelten Materialien finde ich auch super spannend. Ist zu unserer Zeit auch super wichtig, dass man darauf achtet. Dann haben wir hier auf den Außenseiten Sichtfenster, wo auf der einen Seite Werder steht, vom linken Fuß und auf dem rechten Bremen. Grün-Weiß, unsere Farben, von daher. Ja, ein schicker Treter. Ich bin immer Toprak, 31 Jahre Innenverteidiger bei Werder Bremen. Sehr viele Werder bzw. Ja, Werder Details im Schuh. Ganz schlicht mit dem weißen Upper. Wir sind zu Hause im Stadion, das haben wir durch ein Label in der Zunge dargestellt. Und ein Rauten-Icon, das für Verbindung stehen soll. Mit Bremen-Zeichen, ne? mit Bremen-Schluss, das ist echt äh, ist schon cool. Das ist ein Werder-Schuh auf jeden Fall, sieht man. Sie kommen mit vier weiteren Stützenkeln. Auch ein cooles Detail. So kann man sich so ein bisschen, glaube ich, seinen Schuh dann extrem ja, Werder-Bremen-lastig zusammenstellen. Er ist zu einem großen Teil aus recycelten Materialien hergestellt. Und wir haben bei der Produktion auf Leder verzichtet. Weil die Produktion und die Herstellung von Leder durchaus kompliziert ist und es eben auch viele Leute und Konsumenten gibt, denen es wichtig ist, dass kein Leder mehr in, in gewissen Produkten enthalten ist. Da muss man nicht immer ähm, die Produkte holen, die irgendwie und irgendwo produziert werden. Ich bin Michael Zetterer, Torwart und spiele für den SV Werder Bremen. Die Umwelt ist ein riesiges Thema und äh, wenn man da in Hand von sowas einen Unterschied machen kann, ist es auf jeden Fall gut. Man muss denken, was wird, ähm, was wird auch, wenn wir nicht mehr da sind und an die Zukunft und die, und die Planet. Also man muss sich ein bisschen, man muss ein bisschen schauen, was, äh, was er macht. Ich bin Theodor Gebrselassi, Spieler von SV Werder Bremen. Ja, die Kleinigkeiten, ne? die man muss wirklich bisschen suchen. Dass hier das Stadion abgebildet ist, das finde ich cool. Diesen Schuh gibt es mit verschiedenen Schnürsenkeln, was für mich als Sneaker-Liebhaber immer eine total schöne Möglichkeit ist, den Schuh nochmal variantenreich zu gestalten. Und zwar so, wie man selber das haben möchte. Ich finde es cool, dass rechts und links verschieden ist, dass der Schuh einfach auch was sagt. Was auch wichtig war und allen Teilnehmern wichtig war, ist, dass wir uns der Aufgabe stellen, dass wir den Schuh nachhaltiger machen, als Schuh oft sind. Wenn ich zum Training fahre, kann man den auf jeden Fall anziehen. Und deswegen haben wir uns entschieden, 1500 Paar von diesem Schuh zu produzieren. Die 1500 Paar sind bei Werder Bremen, umbo.de und Glückstreter zu erhalten.